magnifique. Un sur un, première. Il y a trois domaines d'excellence en horlogerie. Les complications, la précision et la miniaturisation. Et quand on arrive à combiner la miniaturisation avec les complications, on atteint un niveau extraordinaire. On n'a jamais cessé de faire des montres à grandes complications sur Audemars Piguet, mais il nous a fallu 100 ans pour pouvoir maîtriser toutes les technologies nécessaires pour miniaturiser des montres ultra compliquées, les faire entrer dans des montres bracelet et maîtriser l'ergonomie, la résistance, l'étanchéité, etc. Ce qui n'était pas du tout le cas en fait au 19e siècle. C'est une montre qu'on sort aujourd'hui qu'on n'aurait jamais pu faire même il y a 5 ans en arrière. Exactement, c'est le résultat de toutes ces connaissances. C'est ce qui fait le, finalement ce lien avec cet universel 1899 qui était tout l'art horloger et les connaissances euh, scientifiques de l'époque qui ont permis d'avoir ces objets extraordinaires. Et aujourd'hui, on a la Kodos 59 universelle, une montre ultra compliquée, portable, résistante et fiable. Ces trois RD, elles ont un truc en commun, c'est au fait l'ergonomie. La une était sur l'ergonomie sonore, acoustique. La deux te permet de faire des mécanismes plats, pour pouvoir porter les montres. Et la trois, de, de gérer en fait, l'énergie pour pouvoir accumuler les complications sans que ta montre en fait, s'arrête. Alors, Julio, en 2016, on nous demande de créer la nouvelle grande complication du 21e siècle. On a comme imposé une boîte classique de 42 mm 15 mm d'épaisseur. Et je me rappelle qu'à un moment donné, on réalise qu'il va falloir faire travailler quatre constructeurs simultanément. Quelque chose qu'on n'avait jamais fait, en fait. On n'avait jamais mis plus d'une personne sur le même 3D. Et ça, c'est que pour le mouvement. On a bien sûr aussi une personne à l'habillage, en construction. On a les sites de production du Brassu, du Locle et de Mérin. Et on doit réussir à faire jouer tout, ce, tout cet orchestre ensemble. Le constructeur habillage et les constructeurs aussi mouvement, combien de fois nous ont demandé de, de faire plus grand, plus épais On n'a rien lâché, je crois. Jamais. On a fait une montre ultra compliquée, mais vraiment simple d'utilisation. Toutes les fonctions peuvent être réglées par trois poussoirs et trois couronnes. Et au fait, tu ne peux jamais endommager le mécanisme, il n'y a pas de position interdite. Tu as une vraie sérénité d'utilisation. Et puis toi, tu aimes bien parler aussi de l'affordance. En fait, l'affordance, c'est la forme du levier qui suggère sa fonction. On a même fait du moltage sur ces poussoirs couronne pour suggérer qu'il peut faire une rotation. Donc du coup, on a créé carrément une nouvelle catégorie dans les complications. Absolument. Sujet 3, 1 sur 1, 1140 composants après. La code 1159 universel prend le meilleur de l'état de l'art de ce qu'on a en 2016, qu'on fusionne ensemble. On finit avec une ultra complication parce qu'on a grande sonnerie, répétition en minute, tourbillon, chronographe à rattrapante et quantième perpétuel. Et tu sais quoi Je crois qu'elle nous appelle. Allons la voir. On va la voir Eh oui. la merveille. En activant un petit poussoir, tu ouvres ce fond qu'on appelle secret et là tu vois tout le mouvement. Non mais c'est fantastique, surtout que tu vois ici, tu as vraiment la rattrapante qui est au cœur de la masse, qui est en platine. C'est une, une table d'harmonie en fait, un saphir qu'on a repris de notre RD1. Et ça je trouve que c'est vraiment exceptionnel et je peux te dire même que ça n'a jamais été réalisé auparavant. Au final, nous avons une ultra complication qui contient plus de complications que la montre universelle de 1899 et que tu peux porter au poignet. 
S'il y a un point à noter de ce développement, c'est vraiment toutes les fonctions qu'on a développées pour soutenir l'ergonomie de la montre. Donc la facilité de réglage, l'activation des fonctions, etc. Et pour nous, c'est juste un milestone à partir duquel on peut créer le futur.